Bună ziua și bine ați venit pe canalul lui Luci și al lui Pufi pe care nu postează nimic și trebuie să eu să postez videouri. Bună sau bună. Știu că tu stai comod acolo pe noptiere și pe scăunaș, da? Dar trebuie să avem trepie gen, știi? În fine. Salut și bine ați revenit la un nou episod de Beauty. Avem un alt episod în care vorbim despre preferatele mele pe care le-am terminat și continui să le cumpăr pentru că sunt foarte bune. O să începem cu acest produs de la Wow Color. Știți că sunt foarte încântată de acest brand. Mă bucur tare că îl avem pe Retro Future. Asta este sau a fost, de fapt, pentru că nu mai este absolut nimica. A, uite, da. Tot timpul când vrei să arăți, mai este un pic. Da, hai să vedem. E un spray de luciu care funcționează foarte bine pentru părul blond, care, după cum bine știți, e stripped of everything. Îl folosesc în general pentru coafirurile care sunt foarte lipite de cap sau co slick sau pentru wet look. Funcționează foarte bine împreună cu pop and lock. L-am terminat, l-am comandat seara de pe Retro Future. Aștept să mi ajungă. Ca de obicei, toate linkurile le găsiți în descriere și o să sărim la următorul produs ca să nu zăbovim prea mult. Un alt preferat de-al meu, care urmează să intre foarte curând pe Retro, este crema hidratantă produs original My Geisha. Este o cremă cu niacinamide, cu vitamina E. E un cocktail antioxidant super, super bun. E genul de cremă care mie îmi funcționează foarte bine înainte de machiaj. Hidratează super bine fața și după aia fondul de ten mi se așează pur și simplu bine și stă ca lumea toată ziua. Cutia asta e goală, sunt la treia cutie, n-am ce să vă spun mai mult, o găsiți la Retro Future Space în București deocamdată sau pe site-ul celor de la My Geisha și în curând și la noi. Fixativul pe care îl folosesc deja de ani de zile, Perfect Hold, Big Finish, number 4, e destul de intens în ideea în care fixează foarte bine părul și poți face scheme de genul ăsta, îl lași în aer și obții volumul ăsta instant, just like that. Dar eu îl folosesc pentru orice tip de, de hairstyle. L-am de, -am descoperit la salon, la vestij. Îl avem și pe retro și mi se pare în continuare unul dintre cele mai bune produse de la Goldwell când vine vorba de fixare, pentru că noi de cele mai multe ori nu facem genul de coafuri unde ai nevoie de fixare flexibilă sau, mă rog, ai nevoie de ceva hardcore în orice caz și fixativul ăsta își face treaba. Următorul tot din uh, seria de fixativ, să spun așa, și o descoperire recentă este un dry powder mixat cu fixativ. Fixează părul și ajută să ai mai mult uh, volum la rădăcină. Asta este de la Kevin Murphy, îl găsiți pe Retro. Nu știu sincer dacă este restock sau nu. Dacă nu găsiți ceva în stoc pe uh, Retro Future pe site și sunteți foarte supărate pe tema asta, puteți să-i scrieți lui Puffy pe Instagram că el este Head of Beauty la Retro Future și se ocupă de tot. K18, asta este varianta de salon, se și vede că era marcat aici, e, a fost al lui Raul. Sunt ultimele pampuri, eu și văd în lumină, efectiv până aici. El urcă, exact ca la cremele lui Elena Martin, o să vă arăt una ca să vedeți despre ce vorbesc. Și practic rămâne spațiu liber ca să dai seama cât de mult ai consumat. E cea mai bună mască live-in pentru păr blond, uscat, degradat, cu șuvițe, vopsit, făcut cu placa, condulatorul, cu feonul fără protecție și alte cele. Te pe păr, nu mai aplici balsam, nu mai aplici mască, aplici direct această mască care rămâne live-in. La lungimea pe care o am eu și la numărul de fire pe care nu le-am numărat, two pumps should do it, dar vă recomand să începeți cu o singură apăsare, folosiți produsul, cu capul în jos, îl aplicați pe păr așa peste tot și începeți să vă uscați. O să vedeți că părul este din prima utilizare efectiv revitalizat, are căderea liberă. Cine a avut blond și a revenit la natural și despre ce vorbesc, care aveți păr natural, dacă vă uitați în oglindă și faceți chestia asta, o să vă dați seama despre ce vorbesc. Dar e genul de mobilitate și de cădere și de naturalețe pe care foarte multe persoane cu părul uscat o caută. Și ăsta e răspunsul că e 18, este o lansare recentă în România de aproximativ un an, ceva de genul și e absolut genial. Super multe lume recomandă, ghiși de ce, pentru că e foarte bun. <laughs> Trecem la următorul, este și un parfum, m-am decis să punem și câteva parfumuri în aceste sugestii ale mele, pentru că am multe parfumuri și din kituri de PR și primite și cumpărate de către mine. Am parfumuri la care revin încă din liceu și parfumuri de nișă pe care vreau să vi le prezint. Acesta este unul dintre ele. Este Superstitious de la Albert, um, Albert Elbaz. Îl găsiți la Madison. Eu de acolo l-am. L-am primit de la Nimfa, cadou de ziua mea. Mai am foarte puțin în el. Efectiv, mi aduce aminte de niște partiuri. Mai am? Cred că mai am. <laughs> ok. O să-mi iau unul de ziua mea. Ia. În fine, 
Miroase foarte bine, e foarte special, mi se pare că e genul de parfum care merge și unisex și vi-l recomand cu drag, îl puteți găsi în online. E un cadou foarte bun pentru cei care sunt pasionați de zona asta de parfumerie de nișă și cu care cu siguranță nu o să dați greș. Eu aromă super specială. Poate vă scriu și ce conține. Cream of the creams, ladies and gents! Gătat? Bun. Fenty. Body butter de la Fenty, care este cea mai bună cremă hidratantă ever. După cum vedeți, am lăsat cutia goală. Eu cred că mă credeți pe cuvânt, dar chiar am păstrat cutiile goale și le păstrez de vreo două săptămâni ca să vă arăt. Mi se pare genul de cremă care hidratează foarte bine, rămâne de-a lungul serii pe piele, în ideea în care dacă mergi la un festival și faci poze peste 2 trei ore, la fel pielea arată super, super hidratată și foarte, nu știu, lucioasă efectiv, dar fără să fie uleioasă în vreun fel. Miroasea piersic efectiv, ca toate celelalte produse Fenty, deci foarte fresh. Și nu știu ce să mai zic despre ea. Eu urmează să-mi iau refill pentru că au această zonă de inovație pe partea de packaging. Să văd cum pot să-l scot afară. Dar poți să-ți iei refill la cremă și practic îți păstrezi cutia și înlocuiești doar partea din, din mijloate la crema de seară și la body butter. Cred că e valabil și la body butter. O să încerc să-l scot cu ceva. Anyhow, am păstrat cutia. Vă dați seama cât de bun e. Am vorbit într-un alt episod despre el, dar nu vi l-am arătat și vreau să vă arăt și o variantă românească. Românească vorba bine, e de import asta, dar de la un brand românesc de la Bewell, care au adus un produs la fel de bun și pe care îl folosesc tot așa cu drag. Cu asta nu l-am terminat încă, dar o să revin. Când îl termin, revin cu el. Arată ceva de genul. Cred că am folosit cam un sfert din el. Este vorba de Body Butter Deluxe Body Cream, cremă hidratantă corporală. Asta e cu magnolie și lime. Au și o versiune cu trandafiri de la The Lab Room. Brandul ăsta îl găsiți pe Bewell Store. Miros foarte bine. Asta e mai fresh. Îl prefer pe cele cu trandafiri dacă e să... Că e mai floral ăsta. Dar efectiv are același efect ca și fete și având în vedere că nu mai avem fete, o să-l aplicăm ăsta pe mână. Acest body butter, cum îmi place mie să-i spun, că mi se pare că e mai aproape de body butter decât de cream. Și știți că eu super lene și cu hidratarea și de obicei îmi place să folosesc produse direct în duș, ca să nu mai am treabă. Dar astea două creme m-au dat pe spate și sunt genul de creme fără de care nu ies din casă dacă mă duc la un eveniment, la un festival sau într-o altă direcție unde pielea trebuie să arate foarte bine și hidratată. Și apropo, un pont învățat de la Tibi French, poate vă folosește și voi. Dacă hidratați foarte, foarte bine pielea, puteți să folosiți Fenty, The Lab Room, puteți să folosiți Doina dacă vreți, că așa hidratează foarte bine și le umple super bun. Lumina, efectiv, deci pielea hidratată captează lumina și îți creează acel joc de umbre și lumini care te ajută și nu mai stai atât de mult în Lightroom și Photoshop după ca să creezi acel efect frumos și luminat. Cam asta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut și o să găsiți ca de obicei toate aceste produse, toate linkurile către aceste produse uh, în descriere. Subscribe, comment, whatever people do on YouTube și vă așteptăm aici cu noi episoade de vlog, de beauty și alte cele.